Mga idol at kabayan, ito ang mga balitang ating pag-uusapan sa araw na ito. Amerika, nagbigay ng mga armas at libo-libong bala sa Armed Forces of the Philippines. Nagkakahalaga ang tulong na ito ng 48.5 million peso o 1 million US dollar. Japan, nagbigay ng tulong sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 687 million yen o 300 million peso para sa COVID-19 cold chain supply ng bansa. Ito ay upang matiyak na maging maayos at ligtas ang mga donasyon yung bakuna galing sa bansang Japan. Take note, 300 million pesos po ang halaga nito. Ito pa, Japan. Magbibigay din ng 143 million peso para sa mga Pilipinong scholar na gustong kumuha ng postgraduate degree sa Japan. Akala nyo tapos na? Dumating na sa bansa kagabi ang 1.24 million na mga bakuna na ibinigay ng Japan ng libre sa Pilipinas. Wow, Japan. Maraming salamat. Ito doon na natin to. Japan Air Force at Philippine Air Force matagumpay na isinagawa ang kauna unang air-to-air bilateral training dito mismo sa Pilipinas. Ito ang mga balitang inyong malalaman dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Noong ikapat ng Hulyo, ang mga opisyal mula sa Joint United States Military Assistance Group Philippines o Just Mabi ay naghatid ng mga bagong armas at munisyon o bala sa Armed Forces of the Philippines sa Clark Air Base na may halagang 48.5 million peso o 1 million US dollar. Ang delivery na pinunduhan ng US Grant Assistance sa madaling salita, bigay ito ng Estados Unidos. Kasama ang labing apat na M2A 1.50 caliber heavy machine guns, pitong M240V machine gun at libo-libo Bala. Inilaan ang paghahatid upang mapahusay ang mga kakayahan at kahandaan ng counterterrorism ng Armed Forces of the Philippines. Habang ipinagdiriwang ng Estados Unidos at Pilipinas ang 75 taong diplomatikong relasyon ngayon, tinatanggap namin ang mahahalagang paglipat ng mga kagamitan ito na susuporta sa patuloy na kahandaan ng Armed Forces of the Philippines, sabi ng Chief ng Josmad Philippines at Senior Defense Official sa Pilipinas na si Colonel Stephen Ma. Ang Pilipinas ang pinakamalaking tagatanggap ng tulong ng militar ng Estados Unidos sa Indo-Pacific mula pa noong 2015 ang Estados Unidos ay nagkalob ng higit sa 48.6 billion peso o katumbas ng 1 billion US dollar bilang tulong sa seguridad sa Pilipinas. Ngayong taon ginugunita ng Estados Unidos at Pilipinas ang pitong pong taon mula nang mapirmahan ang Mutual Defense Treaty at ang delivery niya ito ay nagpatuloy sa matagal ng pangako ng Estados Unidos sa mga kaalyadong Pilipino. Noong Martes nilagda ng Department of Foreign Affairs Secretary Chidoro Luxin Jr. at Japanese Ambassador to the Philippines na si Kushikawa Kazuhiko ang isang exchange of notes tungkol sa pagpapatupad ng COVID-19 Crisis Response Emergency Support mula sa gobyerno ng Japan. Ang tulong na ibinigay ayon sa Japanese Embassy sa Manila ay ipapatupad sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng cold chain transport sa pamamahagi ng mga bakuna sa mga lalawigan ng pangunahing prioridad ng pamahalaang Pilipinas ang sistema ng cold chain facility ay magpapamalakas ng mga pagsisikap sa programa ng pagbabakuna ng bansa, sinabi ng imbahada. Dagdag nito, hindi lamang nito masisiguro ang ligtas at mahusay na paghahatid ng bakuna, ngunit mapapanatinik din ang integridad at kalidad ng mga bakuna. Ang hakbangin na ito ay dahil sa donasyon ng Japan ng isang milyong bakunang AstraZeneca na ginawa mismo ng Japan. Ayon sa imbahada, ang tulong na bigay ay bahagi ng Japan's 1 billion yen cold chain development assistance sa Pilipinas na binanggit ng punong ministro ng Japan na si Yoshihedi Suga kay Pangulong Rodrigo Duterte sa isang tawag sa telepono noong Mayo taong kasalukuyan. Sinabi din ng imbahada ng Japan na patuloy na nagbibigay ng suporta sa Pilipinas mula ng sumiklab ang pandemya kasama na ang pagbibigay ng tulong para sa pagbili ng mga kagamitang medikal at pagtatag ng mga laboratory surveillance sites, tulong na pang technical para sa cold chain development, avigan tablets para sa COVID-19 treatment pati na rin ang big ticket yen loan bukod sa iba pa. Hindi nagtatapos dito ang libreng tulong galing sa Japan para sa Pilipinas. Ang gobyerno ng Japan ay magbibigay ng 329 million yen o humigit kumulang 143 million peso bilang scholar para sa mga bata at mga Filipino government official na nais kumuha ng postgraduate degree sa Japan. Noong Martes, si Ambassador Kushikawa Kazuhiko at Foreign Secretary Chidoro Luxin Jr. ay pumirma at nagkaroon ng exchange of notes sa isang Project for Human Resources Development Scholarship by Japanese Grand Aid o GDS para sa academic year 2020 
2022. Ang Japanese Embassy sa Manila ay sinasabi na ang pagpupondo ay sumasakop sa isang maximum ng 22 GDS o katao na binubuo ng mga batang opisyal mula sa iba't ibang mga Philippine government agencies na bibiyahe sa Japan simula ng academic year 2022 upang ituloy ang postgraduate studies. Nilalayo ng proyekto na mapahusay ang kadalabasaan ng mga eskolar sa kanilang larangan at upang makatulong na bumuo ng isang grupo ng mga susunod na Filipino leaders na mag-aambag sa pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Nag-aalok ang scholarship ng two years master's courses sa mga universidad ng Japan. Mula noong 2002, sinusuportahan ng Japanese government ang kabuang 382 na mga GDS scholar mula sa Pilipinas. Ang 1.24 million doses na bakuna ng COVID-19 mula sa Japan ay dumating sa Pilipinas noong Webes ng gabi sa isang post sa Twitter. Sinabi ni Presidential Assistant on Foreign Affairs Robert Eric Borge na ang flight na nagdadala ng mga donasyon na doses ay nakarating na sa Manila Ang ANA Flight 819 na nagdadala ng higit sa 1 million na doses ng COVID-19 na bakuna ay dumating na sa Manila Isang donasyon ng Japanese government na kung saan ay dumalo si Pangulong Duterte upang tanggapin at saksihan ng personal ang turnover rights ng mga nasabing bakuna. Ito ang isa sa dalawang batch ng bakuna ng AstraZeneca na COVID-19. Vaksin na inaasahang maihahatid sa linggong ito. Ayon sa Malacanang, ang Japan ay nagbigay na higit sa isang milyong AstraZeneca na doses ng bakuna sa Pilipinas na magbibigay din ito ng donasyon sa iba pang mga bansa sa Asia tulad ng Vietnam, Taiwan, Thailand at Malaysia. Sa bansang Japan, maraming salamat sa inyong ginagawang pagtulong sa Pilipinas. Talagang ipinapakita nyo na isa kayong mabuting kaibigan. Ang Philippine Air Force at Japanese Air Self-Defense Force ay nagtapos ng kanilang apat na araw na bilateral na pagsasanay tungkol sa humanitarian assistance and disaster relief mula ikalima ng Hulyo hanggang ikawalo ng Hulyo. Sinabi ng Japanese Embassy sa Manila noong Webes. Ginanap ito sa Clark Air Base. Ang magkasamang inisyatiba ay ang unang air-to-air bilateral na pagsasanay sa pagitan ng dalawang Air Force na nagmamarka sa isang makabuluhang milestone para sa isang defense cooperation ng dalawang bansa. Sa nasabing pagsasanay, ang Japanese Self-Defense Force ay nagdeploy ng isang training unit ng Air Support Command sa pamamagitan ng isang C-130 Hercules Cargo, isang sasakyang panghipapawid at nakilahok sa isang apat na araw na joint training session. Gayun pa man ang isang pagsasanay sa paglipad ay nakansila dahil sa pagbagsak ng Philippine Air Force C-130 sa Hulu-Sulu. Sa makatuwid, ang mga aktibidad ay halos nakatuon sa pagsasanay sa lupa tulad ng pagsasanay sa pagload o float at simulate na mga pamaraang pang-emergency na gumagamit ang isang sasakyang panghipapawid na C-130 mula sa Japanese Self-Defense Force. Sinabi ng imbahada na ang inisyatiba ay naglalayong palakasin ang interoperability sa paghahatid ng mga relief goods sa magkahiwalay na lugar sa malubhang sitwasyong pang-emergency. Ang unit commander na si Major Mizuno Mazaki ng Japanese Self-Defense Force para sa kanyang bahagi ay nagpadala ng kanyang simpatiya sa Pilipinas dahil sa C-130 mishap bilang isang strategic partner sa Manila. Sinabi niya na nasisihan sila na ang bilateral na pagsasanay ay nag-ambag sa higit na pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang Air Force. Japan, maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, good news. Philippines, mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.